हेलो फ्रेंड्स वेलकम करता हूं आप सबका अपने चैनल द एजुकेशन वाला में आज के इस सेशन में कवर करने वाले हैं जनरल साइंस के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके जेके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आ सकते हैं और आज यहां पे हम 30 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं इन 30 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चन के राइट right आंसर कर पाते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर वन विच ऑफ The following are energy foods. Option A, carbohydrates and fats. Option B, proteins and mineral salts. Option C, vitamins and minerals. Option D, water and rubbish. Its the right answer. I got option A, carbohydrates and fats. These energy foods. Hain. Question number two. The mode of nutrition found in fungi is. Option A, parasitic nutrition. Option B, holozoic nutrition. Option C, autotrophic nutrition. Option D, saprotrophic nutrition. अभी हमने mode of nutrition बताना है कि fungi में कौन सा mode of nutrition मिलता है हमें. इसका right answer आएगा saprotrophic nutrition. Question number three. The moment of food in phloem is called. जो फूड की मोमेंट होती है फ्लोएम में उसे क्या कहते हैं ऑप्शन ए ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन बी ट्रांसलोकेशन ऑप्शन सी रेस्पायरेशन ऑप्शन डी इवापोरेशन तो इसका राइट right आंसर आएगा ऑप्शन बी ट्रांसलोकेशन मोमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन क्वेश्चन नंबर फोर अ ब्लड वेसल विच पम्प्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी अभी हमने बताना है कि वो कौन सी ब्लड वेसल है जो पंप करती है ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू द एंटायर बॉडी ऑप्शन ए आर्टरी ऑप्शन बी कैपलरी ऑप्शन सी वेन ऑप्शन डी हेमोग्लोबिन इसका राइट right आंसर आएगा आर्टरी आर्टरी ही वो ब्लड वेसल है जो पंप करती है ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू द एंटायर बॉडी क्वेश्चन नंबर फाइव द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर काजेज ऑप्शन ए ग्लोबल वार्मिंग ऑप्शन बी अर्थक्वेक्स ऑप्शन सी इंक्रीज यू वी रेडिएशन ऑप्शन डी एसिड रेन इसका राइट आंसर आएगा इंक्रीज यू वी रेडिएशन क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स काजेज डिप्लीशन टू द ओजोन लेयर ऑप्शन ए कार्बो कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑप्शन बी मिथेन ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि आपने बताना है कि ऐसा कौन सा केमिकल है जिसकी वजह से ओजोन लेयर खत्म हो रही है ऑप्शन ए कार्बो टेट्राक्लोराइड ऑप्शन बी मिथेन ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड इसका राइट right आंसर आएगा ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से एक ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से ओजोन लेयर में कमी आ रही है यानी कि इसकी वजह से ओजोन लेयर जो है खत्म हो रही है क्वेश्चन नंबर सेवन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिनेबल रिसोर्स इनमें से कौन सी एग्जांपल है रिनेबल रिसोर्स की ऑप्शन ए कोल ऑप्शन बी पेट्रोलियम ऑप्शन सी वाइल्ड लाइफ ऑप्शन डी नेचुरल गैस इसका राइट right आंसर आएगा वाइल्ड लाइफ क्वेश्चन नंबर एट वैन वी डिस्ट्रॉय ए फॉरेस्ट वी डिस्ट्रॉय जब हम जंगलात को खत्म करते हैं तो हम किस चीज को खत्म करते हैं ऑप्शन से द ट्रीज पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑप्शन सी द एनवायरनमेंट ऑप्शन डी फूड एंड शेल्टर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इसका राइट आंसर आएगा द एनवायरनमेंट ऑप्शन सी ठीक जब हम जंगलों को खत्म करते हैं जंगल को खत्म करते हैं तो हम सीधा एनवायरमेंट को ही खत्म करते हैं क्योंकि एनवायरमेंट में ही ट्रीज वाइल्ड लाइफ फूड शेल्टर वाइल्ड एनिमल्स वगैरह सब कुछ आता है क्वेश्चन नंबर नाइन वट इज द पर्पज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पर्पज क्या है ऑप्शन ए टू होल्ड रेन वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर टू यूज वाटर फॉर द इरीगेशन ऑफ क्रॉप टू रियर फिश अभी इसका राइट right आंसर है ऑप्शन बी टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर क्वेश्चन नंबर टेन वट आर द थ्री आवर्स टू सेव द एनवायरमेंट थ्री आर्स कौन कौन से हैं जिसकी वजह से हम सेव कर सकते हैं इन्वॉर्मेंट को थ्री आर्स ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 
जेके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है ऑप्शन ए रेप्लेनिश रिड्यूस रीयूज ऑप्शन बी रिड्यूस रिसाइकल रीयूज ऑप्शन सी रिकंस्ट्रक्ट रिसाइकल रीयूज ऑप्शन डी रिड्यूस रिसाइकल रिमूव तो थ्री आर्स का क्या मतलब है इनमें से कौन से थ्री आर्स वो है ऑप्शन बी रिड्यूस रिसाइकल एंड रीयूज ये थ्री आर्स हैं जिसकी वजह से इन्वॉर्मेंट से रख सकते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन द इंदिरा गांधी कैनाल हैज ब्रॉट ग्रीनरी टू कंसिडरेबल एरियाज ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल जो बनी है उसने बहुत से एरियाज को ग्रीन किया है और कहाँ पे है ये कैनाल किस स्टेट के एरियाज को ग्रीनरी में तब्दील कर दिया है ऑप्शन से हमारे पास गुजरात ऑप्शन बी बिहार ऑप्शन सी मध्य प्रदेश ऑप्शन डी राजस्थान इसका राइट right आंसर आएगा ऑप्शन डी राजस्थान क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन लाइट ट्रेवल किस में सबसे ज्यादा तेज ट्रेवल करती है ऑप्शन ए वाटर ऑप्शन बी एयर ऑप्शन सी ग्लास ऑप्शन डी डायमंड इसका राइट right आंसर आएगा ऑप्शन बी एयर में जो है लाइट ट्रेवल फास्ट करती है एज कंपेयर टू वाटर ग्लास एंड डायमंड क्वेश्चन नंबर थर्टीन कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम बताना है हमने ऑप्शन ए कन्वर्जिंग लेंस ऑप्शन बी डाइवर्जिंग लेंस ऑप्शन सी रेडियल लेंस ऑप्शन सी ऑप्शन डी एक्सल लेंस तो इसका राइट right आंसर आएगा ऑप्शन ए कन्वर्जिंग लेंस क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द मिरर यूज एज रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स उस मिरर कौन सा मिरर जो है यूज होता है गाड़ियों में जिसकी वजह से हम पीछे का जो ट्रैफिक है उसे देख पाते हैं ऑप्शन ए कन्वेक्स मिरर ऑप्शन बी प्लेन मिरर ऑप्शन सी कनकेव मिरर ऑप्शन डी सिलेंड्रिकल मिरर इसका राइट right आंसर आएगा ऑप्शन ए कन्वेक्स मिरर जो है यूज होता है एज रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स यानी कि जो फ्रंट पे शीशा लगा होता है गाड़ी के अंदर जिसकी मदद से हम पीछे की गाड़ियां देख सकते हैं वो होता है कन्वेक्स मिरर क्वेश्चन नंबर 15 द इमेज व्हिच इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर वो इमेज जो शीशे के पीछे बनती है कौन सी होती है ऑप्शन ए रियल इमेज ऑप्शन बी वर्चुअल इमेज ऑप्शन सी ब्लू इमेज ऑप्शन डी पार्शल इमेज राइट आंसर है ऑप्शन बी वर्चुअल इमेज क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस अभी आपने बताना है कि पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या है ऑप्शन ए पॉजिटिव ऑप्शन बी नेगेटिव ऑप्शन सी न्यूट्रल ऑप्शन डी नन ऑफ दीज पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस जो है पॉजिटिव होता है ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर इसी तरह से कनकेव लेंस व्हाट इज द पावर ऑफ कनकेव लेंस ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ऑप्शन सी न्यूट्रल ऑप्शन डी नन ऑफ दीज अगर कन्वेक्स का पॉजिटिव है तो कनकेव का नेगेटिव होगा ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के तहत एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रे ऑफ इंसिडेंस सबसे पहले हमने देखना है कि इंसिडेंस हुआ क्या वो इंसिडेंस बोलते हैं वेन ए रे ऑफ लाइट फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे और जिस जगह पे लाइट पड़ती है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और वहां से रिफ्लेक्ट होती है जो लाइट तो जो रिफ्लेक्ट हो गई उसे कहते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ठीक है और द रिफ्लेक्टेड रे और उसके बीच में हम बनता है नॉर्मल जो कि इमेजनरी लाइन होती है अभी यहाँ पे पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ ऑप्शन से हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑप्शन बी रिफ्लेक्शन ऑप्शन सी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑप्शन डी नॉर्मल तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई कैन बी कंट्रोल बाय जो रोशनी आंखों में एंटर होती है उसे कौन कंट्रोल करता है ऑप्शन ए इरेस ऑप्शन बी प्यूपिल ऑप्शन सी कॉर्निया ऑप्शन डी सिलियरी मसल्स इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी प्यूपिल जो है ये कंट्रोल करता है जितनी भी लाइट हमारी आंख में एंटर होती है 
क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इंटू डिफरेंट कलर ऑन पासिंग थ्रू एप्रिज्म इज कॉल्ड यानी कि जो रे ऑफ लाइट जब फॉल करती है एक ग्लास प्रिज्म पर तो फिर वो फैल जाती है ठीक इन टू सेवन डिफरेंट कलर उससे क्या कहते हैं हम ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन ऑप्शन सी डिस्पर्शन ऑप्शन डी डिविएशन उसे हम कहेंगे डिस्पर्शन ठीक यानी कि स्कैटर फैल जाती है स्प्लिट होती है इन टू डिफरेंट कलर जब एक रे ऑफ लाइट फॉल करती है प्रिज्म पर वहाँ पे वो रिफ्लेक्शन शो नहीं करती रिफ्लेक्शन भी नहीं होता वहाँ पे होता है डिस्पर्शन वहाँ पे वो सेवन कलर्स का एक रेनबो बनाती है ठीक जिसे हम डिनोट करते हैं विप ग्योर वाइट वायलट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड ये सेवन कलर्स वहाँ पे बनते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट ठीक क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन द डिफेक्ट ऑफ माओपिया कैन बी करेक्टेड बाई यूजिंग जो माओपिया है ये डिफेक्ट ऑफ विजन है किस ग्लास का यूज करके इसे करेक्ट किया जा सकता है ऑप्शन ए कनकेव लेंस ऑप्शन बी कन्वेक्स लेंस ऑप्शन सी बोथ एंड बी ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए कनकेव लेंस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आ सकता है आपके एग्जाम में आपने बताना है कि जो हीटिंग एलिमेंट होता है इलेक्ट्रिक आयरन में वो किस चीज़ का बना होता है ऑप्शन ए है हमारे पास कॉपर ऑप्शन बी अल्मोनियम ऑप्शन सी नाइक्रोम ऑप्शन डी आयरन इनमें जो कॉपर वाले हैं रॉन्ग है वो एलमोनियम वाले भी रॉन्ग है राइट right आंसर है इसका नाइक्रोम नाइक्रोम एक ऐसा एलिमेंट है हीटिंग एलिमेंट है जो इलेक्ट्रिक आयरन में होता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है कोलॉम्ब इज द ऐसा यूनिट ऑफ ऑप्शन ए चार्ज ऑप्शन बी करंट ऑप्शन सी पोटेंशियल डिफरेंस ऑप्शन डी रेजिस्टेंस इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए चार्ज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ ऑप्शन ए स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन बी वेक्टर क्वांटिटी, ऑप्शन सी समटाइम स्केलर समटाइम वेक्टर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी है क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑप्शन ए जूल्स ऑप्शन बी किलो जूल्स ऑप्शन सी किलो वाट आर ऑप्शन डी वाट आर इसका राइट आंसर आएगा किलोवाट आवर कमर्शियल यूनिट जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो है किलोवाट आवर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी राइट हैंड थम रूल किसने दिया है ऑप्शन से हमारे पास ए ऑरिस्टेड ऑप्शन बी फ्लेमिंग ऑप्शन सी आइंस्टाइन ऑप्शन डी मैक्सवेल इसका राइट right आंसर आएगा ऑप्शन डी मैक्सवेल ने जो है राइट हैंड थम रूल दिया है क्वेश्चन नंबर 27, द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड वो डिवाइस जो इस्तेमाल होती है इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने में उससे क्या कहते हैं ऑप्शन ए जनरेटर ऑप्शन बी कैलवेनोमीटर ऑप्शन सी एमीटर ऑप्शन डी मोटर राइट आंसर आएगा जनरेटर जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो यूज होता है फॉर प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक करंट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी डी सी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर जो है डायरेक्ट करंट जनरेटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है ऑप्शन ए ऑन इज लॉ ऑप्शन बी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ऑप्शन सी फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑप्शन डी नन ऑफ द एबो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रो इंडक्शन इस प्रिंसिपल पर यह काम करता है डायरेक्ट करंट जनरेटर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट ऑप्शन ए वेरी कंस्टेंसली कंटिन्यूसली ऑप्शन बी रिड्यूस कंसिडरेबली ऑप्शन सी इंक्रीज हैवली ऑप्शन डी डज नॉट चेंज तो इसका राइट right आंसर आएगा इंक्रीज हैवली जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो उस टाइम पे करंट जो है हैवली इंक्रीज होता है ज्यादा बढ़ जाता है क्वेश्चन नंबर थर्टी स्मॉल करंट इज इन ए सर्किट इज डिटेक्टेड बाय छोटे जो करंट होते हैं सर्किट में वो किस चीज से डिटेक्ट किए जाते हैं ऑप्शन ए गैलवेनोमीटर ऑप्शन बी सोलिनॉइड ऑप्शन सी वोल्ट मीटर ऑप्शन डी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए 
गैल्वेनोमीटर ये एक एंस्टा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हम छोटे मोटे जो क्रांट्स होते हैं सर्किट में वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट थर्टी क्वेश्चन साइंस के रिलेटेड अभी आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि इन थर्टी में से आपके कितने करेक्ट आंसर रहे हैं आई होप आपको आज का हमारा ये सेशन जो है पसंद आया होगा इसलिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें थैंक यू